तो हम कर रहे थे बेटा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस उसमें हमने डोमिनेंस ने कहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस ने कहा था कि हर करेक्टर दो फैक्टर से कंट्रोल होता है एंड वन आउट ऑफ टू फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेप्टर बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस The dominant allele cannot completely suppress the receptive allele. For example, flower color of antirrhinum or snapdragon. We have the example of the incomplete dominant. The other we have exception. We have done co-dominant, co-dominant allele, in which the two alleles of a character they do not suppress the other one. Both, when present together, are dominant equally. दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे dominant dominant ही है, but it cannot completely suppress the receptive allele. But here. Both the alleles are equally dominant. यहाँ पे एक ही अलील डोमिनेंट है रिसेप्टिव का थोड़ा सा करेक्टर आ जाता है यहाँ पे दोनों अलील इक्वली डोमिनेंट है इसमें हमने एग्जाम्पल किया था आई ए एंड आई बी ऑफ ब्लड ग्रुप एन अदर एग्जाम्पल हमने की थी एच बी ए एंड एच बी एस ऑफ हिमोग्लोब ये हमने दो चीजें की देन एक चीजें आ जाती है बेटा ध्यान से सुनना है फिर मैं लिखवाऊंगी आपको बट लिसन केयरफुल मल्टीपल एनिमेशन दो से हर जीन की दो एलिन है ये तो मेंडल ने कहा ठीक है बट उसके बाद पता चला कि नहीं मेंडल ने क्या कहा कि हर जीन की सिर्फ पूरी पॉपुलेशन में दो ही एलिन है बट आगे चल के पता चला कि नहीं ऐसा नहीं बहुत सारी जीन रहती है जिसकी दो से ज्यादा एलिन भी हो सकती है एग्जाम्पल है जीन आई ऑफ ब्लड ग्रुप है थ्री एलील इन द पॉपुलेशन ये एक पता ही है आपको हमने कल डिस्कस किया था दैट इज कौन कौन सी आई ए आई बी एंड स्मॉल राइट देन एक और चीज याद रखनी है कि ह्यूमन बींग डिप्लॉयड ये भी मैंने कल आपको लिखाया था दोबारा से बता रही हूँ ये चीजें दोबारा दोबारा से लिख लोगे ना तो याद रहेंगी आपको बार बार पढ़ोगे बार बार वही चीज तो एक माइंड में बैठ जाती है राइट ह्यूमन बींग ये नहीं मैं कह रही कि रोट लर्निंग है रट्टा लगाना नहीं एक चीज को जब बाहर बार 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 करते हैं तो वो अंदर हम कहते हैं ना ग्रहण हो जाती है अंदर समा जाती है सो प्रोजेस ओनली एनी ऑफ द टू एलिन एनी ऑफ द मैक्सिम ऑफ टू एलिन ऑफ जीन आई ह्यूमन बींग्स में एक ह्यूमन बींग में तीनों एलियल नहीं होंगी कोई सी दो होंगी बट हो सकता है दोनों सेम हो हो सकता है दो डिफरेंट एलियल हो दट इज सच एज आपको पता है कितने टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप बीजी का मतलब है ब्लड ग्रुप कौन कौन से थे आई ए आई ए आई ए 
small i i b i b i b small i i a i b small i small i right so ye different kya hai these are the different genotypes for blood group right so ab another point of this iske sath hi hum baat kar sakte hain this is one point two point and third point yahan pe kya hai small i is the wild original allele i a and i b are formed by mutation mutation thoda sa aapko pata hoga sudden change kisi cheez mein khud naturally change aa jaye hai na gene mein change aa gaya to wo change kya ho gaya i a aur i b ban gaye by mutation of gene तो दिस इज मल्टीपल एनिमेशन ठीक है तो पहली एग्जाम्पल हमने बताई दिस इज ब्लड ग्रुप जीन आई ऑफ ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल टू आई कलर ऑफ ड्रोसोफिल्ला ड्रोसोफिल्ला का क्या नाम है कॉमनली हम इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई ये क्यों बोलते हैं वी विल टेल यू लेटर कि इसको फ्रूट फ्लाई क्यों कहते हैं बट आई कलर ऑफ ड्रोसोफिल्ला इज कंट्रोल्ड बाय फिफ्टीन एलिज ठीक है सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीपल एलिज और यहां पर बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बतानी है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन मल्टीपल एलिजम आर क्या है x is equal to n by 2 into n plus 1. अगर थ्री एलियन है तो थ्री ओवर टू इंटू फोर थ्री टू जिक्स जीनो टाइप्स हम जीनोटाइप्स बता सकते हैं तीनों टाइप्स नहीं ऐसे बता सकते इस फॉर्मूला से देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स जीनोटाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ठीक है एनदर एक्स है नंबर ऑफ यहाँ पे आप ये लिख सकते हो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स अब वेयर n is equal to number of allele of a gene. ये मैंने आपको blood group के example देके वहां आपको पता भी चल गया और ये prove हो गया कि ये ठीक है इसी तरह आप कितनी भी एलील का निकाल सकते हो कि किसी ऑर्गेनिज्म में एक जीन की सेवन एलील है टेन एलील है तो उसके कितने जीनो टाइप होंगे तो दिस इज मल्टीपल एलिल एक और मैं बताऊंगी ताकि आप एक टेबल बना सको फोर्थ इंटरेक्शन आ जाती है बेटा प्लियोट्रॉफी का कल मैंने आपको बताया था कि वेन वन जीन इंफ्लुएंस more than one character the gene is pleiotropic gene 
For example, HBF gene for sickle cell anemia. Okay. It controls type of hemoglobin and shape of RBC. So as it is controlling more than one character, therefore it is a pleiotropic gene. Tell you have to फिर मैं एक दो और आपको एग्जांपल बताऊंगी प्लियोट्रॉपिक जीन्स की राइट फर्स्ट नोट डाउन तो बेटा प्लियोट्रॉपिज्म जनरली क्या होता है इसमें फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं मैं आपको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम की प्लियोट्रॉपिज्म का क्या मतलब है ये समझाने के लिए लिखना नहीं है फॉर एग्जांपल पी कंट्रोल हाइट ऑफ प्लांट तो उसने सिर्फ क्या कंट्रोल किया हाइट कंट्रोल करके बट म्यूटेटेड एलिन ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज एच डी एफ चेंजेस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन दूसरा डिस्टोर्ट शेप ऑफ आरबीसी एक से ज्यादा करेक्टर कंट्रोल कर रही है बेफोर इट इज ए प्लियोट्रॉपिक चेन then write down gene for phenyl ketoneuria gene for the disease ya mutated allele keh lijiye mutated gene for phenyl ketoneuria mom for ya batati ya mutated gene causing phenyl ketoneuria theek hai second example hai ye the normal gene normal means non mutated ये क्या करती है इट प्रोड्यूस एंजाइम कौन सा फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज आपको पता है वट इज फिनाइल एलेनिन इट इज एन अमीनो एसिड जिसको नहीं पता वो ब्रैकेट में लिख लेना फिनाइल एलेनिन इज एन अमीनो एसिड ठीक है विच कॉजेस ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड फिनाइल एलिमिन एंड प्रिवेंट्स इट्स एक्यूमुलेशन इन ब्रेन ब्रेन में एक्यूमुलेट नहीं होने देता अब क्या हुआ है ये जो नॉर्मल जीन है इसमें कुछ चेंज आ गया है म्यूटेट हो गई है ठीक है म्यूटेशन ऑफ जीन इस जीन की म्यूटेशन हो गई है जिससे क्या हुआ है नो फॉर्मेशन of enzyme 
ये एंजाइम जो है ये वाला एंजाइम ये बना नहीं ठीक है इससे क्या हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलिन फिनाइल एलिन जो है वो एक्यूमुलेट हो गया है जिससे क्या हो गया है देन इट कॉजेस सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है ब्रेन को इट कॉजेस यू कैन से डिटीरियोरेशन ऑफ नर्वस टिश्यू या डैमेज ऑफ आप कह सकते हैं इट कॉजेस डैमेज ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट तो है इट कॉजेस डैमेज ऑफ यू नो नर्वस टिश्यू सेकेंड नर्वस टिश्यू जब डैमेज हो जाएगा इसी का ही है चलो मेंटल रिटार्डेशन देन थर्ड आ जाता है रिडक्शन इन स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन जो बाल होंगे ना बेटा वो गोल्डन से या हल्के ब्राउन से होंगे दे विल नॉट बी ब्लैक मेलेनिन नहीं बनेगा बिकॉज द म्यूटेटेड जीन इट अफेक्ट्स टू मेन करेक्टर दैट इज डैमेज ऑफ नर्वस टिश्यू एंड थर्ड इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन एज यहां पे मैं लिख देती हूँ as the mutated gene in phenylketonuria affects development of nervous tissue and non formation of of melanin therefore is a pleiotropic gene is it right so two characters ko ek ek se zyada character ko effect kar rahe hai isliye the gene responsible for the disease phenyl ketonuria is a kaun si gene hai pleiotropic gene another is gene responsible for sickle cell anemia is a pleiotropic gene is it okay theek hai dekho ye next hum aa jate hain beta explanation to the law of dominance हम अब पहले आ जाते हैं बेटा कि हाउ डू अ जीन कंट्रोल ए प्रोसेस कोई भी प्रोसेस हो वो जीन्स कैसे हम कहते हैं उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन जो है जीन के पास है कैसे जीन कैसे कंट्रोल करती है क्वेश्चन है ये तो आंसर हमारा क्या है कि जो स्पेसिफिक जीन है ध्यान से पहले सुनना है स्पेसिफिक जीन फॉर्म्स स्पेसिफिक एंजाइम एंड 
and this with specific enzymes catalyze particular reaction. Is it right? So gene ke paas kis ki information hai? Gene ke paas is enzyme ki information hai. Enzyme ne usko control karna. Thik hai? Next aja jata hai bota. The original gene of a character is wild gene. Blood groups ko chhod kar in most of cases jo wild gene hai is dominant. Most of the cases, the ruri nahi sabhi mein, most of the cases. Due to mutation of wild gene in some cases, sabhi mein nahi mutation ho bhi, kuch individuals mein ho bhi mutation in some organisms. Producers a slightly different form of gene and is called as Ellie. अब जो मॉडिफाइड एलील है जो म्यूटेटेड एलील है मॉडिफाइड और म्यूटेटेड एलील ये क्या करेगी हम कहते हैं एक्स बाय या हम कहते हैं एक्स बाय फॉर्मिंग सेम एंसाइन म्यूटेशन हो गई बट वो म्यूटेशन ऐसी नहीं हुई कि अलग एंसाइन बना सेम ही एंसाइन बन गया म्यूटेशन ज्यादा मतलब बहुत बड़ी म्यूटेशन नहीं हुई या हम कहते हैं फॉर्मिंग नॉन फंक्शनल इंसान और तीसरा केस आ जाता है नॉट फॉर्मिंग एनी इंसान फॉर्मिंग सेम इंसाइन और slightly different in form कोई ज्यादा फर्क नहीं है या फिर वो कोई एंजाइम नहीं बनाते या फिर एंजाइम बना तो रहे बट वो नॉन फंक्शनल इज इट राइट अगर स्लाइटली डिफरेंट एंजाइम बनता है In I A and I B, mutated alleles form slightly different enzyme, slightly different and 
functional impact. It results in codominance. Second, hai, if more than one mutation occur in a gene. then it produces multiple alleles. Third hair, if the mutated allele does not form enzyme or form non-functional enzyme. Then it causes it causes diseases such as many apobataya Is it right? So, law of dominance में क्या है? कि अगर आप fourth एक और point में बताऊंगी, यहाँ पर मैं बता देती हूँ. If the wild and mutated allele are present together. Matlab heterozygous form. And mutated allele does not form any enzyme. Then only Wild gene expresses itself. And is called as dominant. Right? So, what is the main point? What is the main point? main point? What is the main point? What is the main point? Alleles banti hai wild gene ki mutation se. Is it okay? Alleles hai se. Question aas akta hai, how do alleles of a gene arise by mutation of the wild gene? In most of the cases, wild gene is dominant gene. Because the alleles formed afterwards, they do not produce, you know, the functional enzyme or they do not produce any enzyme. In this way, they do not express themselves. And if they are present in hybrid form, then only one of the wild allele it expresses itself and is called as dominant allele. Is it okay? Someone may I can name. Okay. Follow Jaldi say. Yes or no? Okay. Question here. Is a specific gene is always dominant? So, tell me what for example, I'll for example with that here. See, plant. Gene B is pleiotropic gene. Okay. 
कैसे इट कंट्रोल साइज ऑफ टी सीड्स एंड शेप ऑफ टी सीड्स अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है होमोजाइगस डोमिन तो राउंड सीड्स लार्ज साइज वाई लार्ज साइज ड्यू टू लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन क्योंकि बीबी जो है इट फॉर्म स्टार्च ग्रेन उसके बाद है स्मॉल बी स्मॉल बी होमोजाइगस रिसेप्टिव आप पूरा लिखना होमोजाइगस रिसेप्टिव इसमें क्या है रिंकल्ड सीड्स एंड स्मॉल साइज और अगर आ जाता है कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट देन इट इज राउंड सीड्स एंड इंटरमीडिएट साइड साइज बीच का हो गया इसका मतलब है हीट कंट्रोल टू द जीन द जीन बी फॉर शेप तो अगर सेम जीन है बट फॉर शेप ऑफ द सीड्स इट इज इट शोज डोमिनेंट रिसेप्टिव रिलेशनशिप बट साइज ऑफ द पी सीड्स इट शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंट इज इट राइट तो हम क्या कहेंगे सो so, कंक्लूजन क्या है द जीन बी इज या शोज लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर शेप बट शोज Incomplete dominance for sun. Is it right? ठीक है अब थोड़ी सी जगह छोड़ के फाइनल एक पॉइंट लिख लो फिर ये लिख लेना बाकी को यू नो हाफ पेज छोड़ो और राइट डाउन So write down the dominance is not a <coughs> dominance is not an autonomous autonomous feature of a gene. Dominance is not an autonomous feature of a gene or the product. or the product it forms or the product it forms full stop karke it depends matlab dominance jo hai wo kis pe depend karti hai it depends on the gene product on the 
on the gene gene ne kya banaya and the phenotype formed from that product mam and the and the phenotype phenotype means external appearance formed from that product in case in case the same gene influences more than one character in case the same gene control more than one character dobara se main bata rahi hu iska kya matlab hai ki ek gene hamesha agar ek gene ek se zyada character control karta hai ye tabhi nahi jab pleiotropic gene ho to the gene matlab gene ka status kya hai it depends on the product formed by that gene and its phenotype right to yahan pe gene b jo hai ये दो करैक्टर्स कंट्रोल कर रही है ठीक है एक करैक्टर के लिए ये कंप्लीटली डोमिनेंट है और दूसरे करैक्टर के लिए इट इज शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंट इज इट ओके ठीक है जी तो इसलिए लॉ ऑफ हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की बहुत सारी एक्सेप्शन है ठीक है तो हम कई बार एक जीन एक के लिए डोमिनेंट है दूसरे के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंट है कई बार जीन जो है हम कहते हैं कि को डोमिनेंट है राइट right? तो इस तरह से देर आर सेवरल एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस ठीक है जी सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड इट्स एक्सेप्शन कल हम करेंगे डाया हाइब्रिड कॉस एट द सेम टाइम टू ओ क्लॉक ठीक है जो हमारा ओरिजिनल टाइम है दो बजे वो हम करें ओके बेटा तो बाय आप मैं इसको ऑन ही रख रही हूँ आप ये नोट कर लें राइट done ma'am okay